Hi, welcome to Data Engineering. This video is in language Tamil and if you want the same video in English, you can find the link in the description box of this video. Now we are going to talk Okay. So now we are going to database and create a database in the previous video. So now we are going to create a table and insert a record and then insert a record and insert a record and then select a record. அதுக்கப்புறம் அதை எப்படி அப்டேட் பண்ணுறது அண்ட் தென் டெலீட் பண்ணுறது ஸோ இது எல்லாமே நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஃபைன் ஸோ நான் வந்து எப்பவும் போல் என்னோடய நோட் புக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ என்னோடய மேஜிக் கமெண்ட் போட்டுக்கிறேன் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ஃபஸ்ட்டு ஷோ டேட்டா பேஸஸ் கொடுத்துடலாம் ஸோ டேட்டா பேஸஸ் ஸோ என்னென்ன டேட்டா பேஸ் இருக்குன்னு பார்த்துட்டு அதில் ஒன்று வந்து நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே ஸோ இப்போ இதில் வந்து நான் எனக்குன்னு ஒரு டேட்டா பேஸ் வந்து நான் கிரியேட் பண்ண போகிறேன் ஸோ லெட் மீ ஜஸ்ட் கிரியேட் சீக்வல் என்னோடய மேஜிக் கமெண்ட் போட்டுக்கிறேன் அண்ட் தென் கிரியேட் database d underscore project அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஒரு டேட்டா பேஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே ஸோ அதுக்கப்புறம் அகெயின் இந்த டேட்டா பேஸை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் யூஸ் டி அண்டர் ஸ்கோர் ப்ராஜெக்ட் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு டேபிள் வந்து எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ ஒரு டேபிள் ஸோ டேபிள் அப்படிங்கிறது நம்மளோட டேட்டாவை ரோ அண்ட் காலமாக நமக்கு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணி காமிக்கும் ஸோ ரோ அண்ட் காலம் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து நம்ம டேபிள் வந்து கிரியேட் பண்ணலாம் ஸோ அதுக்கு நீங்கள் கிரியேட் டேபிள் ஓகே அதுக்கப்புறம் நீங்கள் டேபிள் நேம் கொடுக்கணும் ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து டெஸ்ட் அப்படின்னு ஒரு டேபிள் கொடுத்துக்கிறேன் டெஸ்ட் ஓகே ஸோ கிரியேட் டேபிள் டெஸ்ட் அவ்வளோதான் ஸோ இப்போ ஒரு டேபிள் அப்படின்னா அதில் வந்து காலம்ஸ் இருக்கணும் இல்லையா இப்போ நீங்கள் எக்ஸல் ஷீட் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா இப்போ எக்ஸல் ஷீட் தான் உங்களுக்கு வந்து டேபிள்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ அதில் வந்து காலம்ஸ் இருக்கும் இல்லையா ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு டேட்டாஸ் உள்ள போடுறீங்க சீரியல் நம்பர் நேம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம காலம் கிரியேட் பண்ணுவோம் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒரு காலம்ஸ் கிரியேட் பண்ணணும் அப்போ தான் எந்த டேட்டா எந்த பர்டிகுலரோ எந்த காலம் வந்து மேப் பண்ணோம் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் ஓகே ஃபைன் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம வந்து சீரியல் நம்பர் அதை வந்து நான் எஸ் ஆன் நோன் கொடுத்துக்கிறேன் அப்புறம் நேம் ஓகே ஸோ இப்போ நான் வந்து இதில் கால் அப் நேம் மட்டும்தான் கொடுத்துருக்கேன் ஓகே ஸோ இப்போ இதை நான் ரன் பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு ரன் ஆகாது ஏன் ரன் ஆகாது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு காலம் நேமுக்கும் ஒரு டேட்டா டைப்பை நீங்கள் அசைன் பண்ணணும் ஓகே இப்போ நீங்கள் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இன்ட் ஸ்ட்ரிங்கு ஃப்ளோட்டு டெசிமல்னு நிறையா இருக்கு இல்லையா அந்த மாதிரி தான் இங்கேயும் டேட்டா டைப்ஸ் இருக்குது ஒவ்வொரு காலமும் என்ன டைப் ஆஃப் டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணணும் நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா மட்டும்தான் நீங்கள் வந்து இந்த டேபிளை கிரியேட் பண்ண முடியும் தட் மீன்ஸ் யூ நீட் அ டேட்டா டைப் ஒரு டேட்டாவோட டைப்பை குறிக்கிறதா டேட்டா டைப் இல்லையா இப்போ நீங்கள் ஒரு கடைக்கு போகிறீங்க அந்த கடையில் வந்துட்டு நீங்கள் வந்து அரிசி வாங்கணும்னு நினைக்கிறீங்க நீங்கள் வந்து அரிசி வந்து எனக்கு ஒரு லிட்ரு வேணும்னு கேட்டோம் அப்படின்னா அது தப்பு கால்குலேஷனே மாறிடும் இல்லையா ஏன்னா அரிசியை வந்து எப்போவுமே நம்ம கிலோகிராமில் தான் நம்ம வந்து கிராம்லேயும் கிலோகிராம்லேயும் தான் நம்ம அதை அளப்போம் இல்லையா அப்போது அந்த பர்டிகுலர் அரிசிங்கிற டேட்டாவுக்கு அதுக்கான டைப்பை நம்ம கரெக்டாக கொடுத்தா தான் அதுக்கான கால்குலேஷன் அண்ட் அதுக்கான ப்ரைஸை வந்து நம்மளால் கரெக்டாக அசைன் பண்ண முடியும் இல்லையா ஸோ அப்போது ஒவ்வொரு டேட்டாவுக்கும் இட் நீட் அ டைப்பு இப்போ சீரியல் நம்பர் அப்படின்னா நமக்கே தெரியும் இதெல்லாம் எல்லாமே இன்டீஜராக தான் இருக்க போகுது அப்போ இன்ட் இப்போ நேம் அப்படின்னா நமக்கே தெரியும் இது ஸ்ட்ரிங்கு ஓகே ஸோ நம்ம வந்து ப்ரோக்ராமிங்கில் ஸ்ட்ரிங்குன்னு சொல்கிற மாதிரி மை சீக்வலில் பார்த்திங்க அப்படின்னா வேர் கேர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி இந்த வேர் கேர் அப்படிங்கிற இந்த டேட்டா டைப்புக்கு நீங்கள் வந்து எவ்வளோ மேக்ஸிமம் எவ்வளோ வந்து நேம் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாங்கிற அந்த சைஸையும் கொடுக்கணும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஹண்ட்ரட்னு போடுவேன் ஸோ அதனால் என்னால் ஹண்ட்ரட் லெட்டர்ஸ் வந்து என்னால் வந்து கொடுத்துக்க முடியும் அட் மேக்ஸ் அப்படிங்கிறத அந்த ஹண்ட்ரட் நான் போடுறது ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஐஆர்சிடிசி வெப்சைட்லலாம் நீங்கள் டிக்கெட் புக் பண்ண அனுபவம் இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதில் இந்த பெரிய பேரெல்லாம் அடிக்க முடியாது உங்கள் பேரெல்லாம் அவ்வளோ தாண்டி இருக்காது மேபி நீங்கள் பெரிய பேர் வச்சுருக்கிறவங்க ஆளாக இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த கஷ்டம் தெரியும் ஸோ எங்கள் அம்மாவோட நேம் வந்து ரொம்ப பெரிய நேம் ஸோ நான் அவங்க வந்து ஃபுல்லாக டைப் பண்ணேன் அப்படின்னா அது வந்து லாஸ்ட் ஒரு ரெண்டு லெட்டர் வந்து டைப் ஆகாது ஸோ நடுவில் இருக்கிற ரெண்டு லெட்டரை தூக்கிட்டு தான் நான் போடுற மாதிரி வரும் ஸோ இப்போ இதுவே நீங்கள் வந்து ரெட் பஸ்லலாம் புக் பண்ணிங்கன்னா எனக்கு அந்த இஷ்யூ வந்ததே கிடையாது ஏன்னா அவனோட அந்த ஸ்ட்ரிங்குக்கான அந்த வேல்யூ வந்து அதிகமாக இருக்கும் ரைட் ஸோ இதெல்லாம் தான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் ரைட் ஸோ நீங்கள் வந்து அதை டிசைட் பண்ணணும் அதே மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா
ஸோ அதுக்காக தான் நம்ம எடுக்கிறது ஸோ இதே நம்ம ஆரக்கல்லையும் பார்க்கலாம் இல்லை மை சீக்கொல்லையும் பார்க்கலாம் ஏன் நான் ஆரக்கல் இருக்கல மை சீக்கொல் இருக்கிறேன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த ஓப்பன் சோர்ஸ் கொரி இன்ஜின்ஸோட சீக்கொல் எல்லாமே மை சீக்கொலோட ஃப்ளேவராக தான் இருக்கும் இதை கற்றுக்கிட்டா அது ஈஸியாக இருக்குங்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் ஓகே ஃபைன் ஸோ இப்போ நான் இதை ரன் பண்ணேன்னா எனக்கு வந்து டேபிள் கிரியேட் ஆயிரும் ஓகே எனக்கு டேபிள் வந்து கிரியேட் ஆயிடுச்சு இப்போ நீங்கள் வந்து இதை செலக்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் சீக்வல் செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் டெஸ்ட் ஓகே ஸோ இப்போ நான் இதை வந்து செலக்ட் பண்ணலாம் எனக்கு எதுவுமே கிடையாது ஜீரோ ரோஸ் பிகாஸ் எனக்கு வந்து நான் என்ன இன்சர்ட்டே பண்ணல என்னோட காலம் நேம்ஸ் மட்டும் டிஸ்பிளே ஆகுது அப்போ வந்து நம்ம இதில் இன்சர்ட் பண்ணிடலாம் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம இன்சர்ட்டுக்கான சின்டாக்ஸை பார்க்கலாம் ஓகே சாரி ஓகே ஸோ இப்போ இன்சர்ட் இன் டு ஓகே இன்சர்ட் இன் டு டேபிள் நேம் டெஸ்ட்டு கொடுத்துடணும் அதுக்கப்புறம் காலம் நேம்ஸை நீங்கள் கொடுக்கணும் என்னென்ன காலமில் நீங்கள் இதை இன்சர்ட் பண்ண போகிறீங்க அந்த காலம் நேம்ஸ் மட்டும் இங்கே எல்லாம் டேட்டா டைப் கொடுக்க தேவை அதுக்கப்புறம் வேல்யூஸுங்கிற கீவேர்டு யூஸ் பண்ணணும் ஓகே ஸோ சீக்வல் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு நல்ல அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னா எதனால் இது வந்து நிறைய பேருக்கு ஈஸியாக புரியுது ப்ரோக்ராமிங்கை விட சீக்வல் ஏன் எல்லாருக்கும் புரியுதுன்னா இது இங்கிலீஷில் பேசுகிற மாதிரியே இருக்கும் இது அதுதான் சீக்வலோட ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் ஓகே ஸோ இப்போ இதில் ஒன் கமா நீங்கள் வந்து ஸ்பேர்கேர் அதாவது இந்த ஸ்ட்ரிங்கு மாதிரி டேட்டாவெல்லாம் நீங்கள் வந்து சிங்கிள் கோட்ஸ்குள்ளே தான் போடணும் ஓகே இப்போ நான் கௌதம் அப்படின்னு நான் போட்டுக்கிறேன் ஸோ இப்போது ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணி செமி கோலன் ரன் ஸோ இப்போ வந்து எனக்கு வந்து ஒன் ரோ அஃபெக்டட்னு வந்துருச்சு பிகாஸ் நம்ம இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டோம் இப்போ திரும்பவும் நான் இந்த செலக்ட் ஸ்டாரை ரன் பண்ணுறேன் ஸோ எனக்கு அந்த டேட்டா வந்து அவுட்புட்டாக வந்துருச்சு ரைட் ஸோ சீரியல் நம்பர் நேமுங்கிறது காலம் நேம் ஒன் கௌதம் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் அ ரோ ஒரு ரோ ஃபஸ்ட் ரோ இப்போ இதுலேயே இதே இன்சர்ட்டில் போயிட்டு நான் இங்கே டூனு போட்டுட்டு இப்போ இந்த இடத்துல வந்து நான் வந்து நந்தினி அப்படின்னு நான் போடுறேன் ஓகே ஸோ இப்போ நான் இதை ரன் பண்ணுறேன் ஓகே இப்போ திரும்பவும் போயிட்டு நான் இதை ரன் பண்ணேன்னா இப்போ ரெண்டு ரெக்கார்டு இன்சர்ட் ஆயிருக்கும் ஸோ ஒன் கௌதம் டூ நந்தினி அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு இன்சர்ட் ஆயிரும் ரைட் ஃபைட் ஸோ இப்போ அடுத்து வந்து நம்ம கிரியேட் பண்ணியாச்சு இன்சர்ட் பண்ணியாச்சு அண்ட் தென் செலக்டும் நம்ம பண்ணியாச்சு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு வந்து இந்த ஒன் அப்படிங்கிற இந்த சீரியல் நம்பரில் அவரோட நேமை வந்து நான் சேஞ்ச் பண்ணிட்டேன் ஓகே இப்போ நீங்கள் உங்கள் நேமை வந்து சேஞ்ச் பண்ணுறீங்க இப்போ நீங்கள் வந்து உங்கள் பேங்க் வெப்சைட்லலாம் உங்கள் நேம் வந்து மாறிடுச்சு அப்படின்னா நீங்கள் போயிட்டு உங்களோட நேமை வந்து உங்கள் பேங்க் வெப்சைட்டில் போயிட்டு அப்டேட் பண்ணுவீங்க நீங்கள் யூஐயில் பண்ணுவீங்க பேக் பேக்ரவுண்டில் அது அப்டேட் ஆகணும் இல்லையா ஸோ அப்போ நமக்கு அது அப்டேட் ஆகணும் ஓகே ஸோ நம்ம பர்சன்டேஜ் சீக்வல் இப்போ நீங்கள் எப்படி ஆரம்பிக்கணும்னா அப்டேட் ஓகே ஸோ அப்டேட் டெஸ்ட் செட் நேம் ஈக்குவல் டு நான் வந்து என்னோட இனிஷியலோட கொடுக்குறேன் எஸ்பி கௌதம் வேர் ஏன்னா நம்ம கண்டிஷன் கொடுக்கணும் எந்த ரோவை நம்ம அப்டேட் பண்ண போகிறோங்கிறது நமக்கு தெரியணும் இல்லையா அப்போ நம்ம கண்டிப்பாக என்ன பண்ணணும்னா கண்டிஷன் கொடுத்தே ஆகணும் வேர் சீரியல் நம்பர் ஈக்குவல் டு ஒன் ஓகே ரைட் ஸோ இப்போ நான் இதை ரன் பண்ணேன் ஓகே இப்போ வந்து ஒன் ரோ அஃபெக்டட்னு வருது இப்போ திரும்பவும் போய் நம்ம செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் ரன் பண்ணலாமா இங்கே இதை ரன் பண்ணனா இப்போ ஓகே பிஃபோர் ஆஃப்டராகவே இருக்கட்டும் நான் திரும்ப இதை காப்பி பண்ணிக்கிறேன் நான் வந்து இங்கே ஐ ஜஸ்ட் கிவ் ஓகே ஸோ இங்கே கொடுத்துக்கலாம் ஓகே செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் டெஸ்ட் இப்போ கௌதம்க்கு பதிலாக எஸ்பி கௌதம் அப்படின்னு இருக்கும் இப்போ நீங்கள் இதே அப்டேட்டில் வந்துட்டு நான் வந்து ஐம் சாரி இப்போ இதே அப்டேட்டில் வந்துட்டு நீங்கள் வந்து நான் வந்து கைண்ட் ஆஃப் ஒரு ரெண்டு ரெக்கார்டையும் நான் அப்டேட் பண்ணணும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து சீரியல் நம்பரையும் பண்ணணும் நேமையும் பண்ணணும்னா தட் ஆல்சோ யூ கேன் டூ ஸோ இந்த இடத்துல வந்து நம்ம அப்டேட் செட் நேம் ஈக்குவல் டு எஸ்பி கௌதம் கொடுத்தோம் இல்லையா ஸோ காமா நீங்கள் சீரியல் நம்பர் வந்து த்ரீன்னு கொடுக்கலாம் ஓகே ஸோ இப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ்பி கௌதம்னு மாறும் அண்ட் தென் வந்து த்ரீனு மாறும் எங்கே வேர் கண்டிஷன் சீரியல் நம்பர் ஈக்குவல் டு ஒன் ஸோ ஓகே இப்போ நான் இதை ரன் பண்ணுறேன் ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இந்த ஒன் அப்படிங்கிறது த்ரீயாக மாறி இருக்கும் இப்போ திரும்பவும் நான் செலக்ட் பண்ணுறேன் பார்த்தீங்களா ஸோ மோர் தென் ஒன் டேட்டா ஒரே ரோல் இருக்கிற மோர் தென் ஒன் காலமோட வேல்யூஸையும் நீங்கள் அப்டேட் பண்ணலாம் கமா அப்படின்னு கொடுத்து ஓகே ஃபைன் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து அப்டேட்டும் பண்ணியாச்சு இல்லையா ஸோ நெக்ஸ்ட் லெட்ஸ் டூ டெலிட் இப்போ நான் வந்து டெலிட் பண்ணணும் அப்படின்னா செலக்ட் ஓகே சாரி சீக்வல் நான் அதை கொடுத்துக்கிறேன் இப்போ டெலீட் ஃப்ரம் டெஸ்ட் ஓகே டெலீட் ஃப்ரம் டெஸ்ட்டுங்கிற
டேட்டா ஒரு சில டேட்டாஸ் மட்டும் இவ்வளோ நாளைக்கு தான் இருக்கணும் அப்படின்னு இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து நான் வந்து ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி இருக்கிற டேட்டா எனக்கு டெலிட் ஆகணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோன்னா எப்போவுமே ஒரு டெலிட் கம்மா டெலிட் இருக்கும் கரண்ட் டேட்ல இருந்து மைனஸ் செவன் ஓகேங்களா கரண்ட் டேட்ல இருந்து மைனஸ் செவன் பண்ணி வேர் கண்டிஷன்ல தான் ஓகே ஸோ டெலிட் ஃப்ரம் டெஸ்ட் வேர் ஸோ கரண்ட் டேட் மைனஸ் ஸோ டேட் கால் நம்ம போட்டுட்டு கரண்ட் டே மைனஸ் செவன் டேஸ் எனக்கு டெலிட் பண்ணுறேன் ஸோ அதெல்லாம் நம்ம வந்து அப்கமிங் டேட் அனாலிட்டிக்ஸ் யூஸ் கேசஸ் பார்ப்போம் சீக்வல்லையே சீக்வல் செஷன்லயே நம்ம பார்ப்போம் ஸோ நான் அப்போ இதெல்லாம் உங்களுக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் பட் டெலிட்டோட ஒன் ஆஃப் த யூஸ் கேஸ் நான் சொல்கிறேன் ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா எப்போவுமே ஒரு அமௌண்ட் ஆஃப் டேட்டாவை மட்டும் நீங்கள் டெலிட் பண்ணிட்டே இருக்கலாம் ஸோ இந்த டெலிட் ஸ்கிரிப்டை நான் என்ன பண்ணுவேன்னா நான் ஸ்கெடியூல் பண்ணிடுவேன் ஓகேங்களா ஸோ டெய்லியுமே அது கரண்ட் டேட்ல இருந்து ஏழு நாள் வாரத்துக்கு ஒரு நாள் ரன் ஆகும் கரண்ட் டேட்ல இருந்து ஏழு நாள் ரன் ஆகும் அப்படின்னா அந்த ஸ்கிரிப்டை வாரத்துக்கு ஒரு நாள் நான் ஸ்கெடியூல் பண்ணிடுவேன் ஸோ அது ஒவ்வொரு வாரத்துலேயும் ஒரு நாள் மட்டும் அன்னையிலேருந்து ஏழு நாள் டேட்டாவை டெலிட் பண்ணும் ஸோ இதுக்கு பேர் தான் ரிட்டன்ஷன் ஒரு டேபிளில் டேட்டாஸ் இவ்வளோ நாள் இருக்கணும் அப்படின்னு சில யூஸ் கேஸஸ் எல்லாம் இருக்குது இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்கள் பேங்க்லேயே பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு ஆறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருக்கிற ரிப்போர்ட்லாம் வேணும்னா நீங்கள் மேனுவலாக பிரான்ச் போய் நீங்கள் வாங்கணும் சில பேங்க்லலாம் ஸோ ஏன்னா அஞ்சு வருஷம் வரைக்கும் தான் ரிப்போர்ட் ஆன்லைனில் அவைலபிளாக இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் வந்து அந்த லைவ் டேபிள்லேருந்து வேற எங்கேயாவது மூவ் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அதில் வந்து அவங்க கொரி எழுதியிருப்பாங்க ஆறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருக்கிற டேட்டா டெலிட் ஆகிடு பிகாஸ் அவங்க அதை இன்னொரு டே டேபிளுக்கு மூவ் பண்ணியிருக்கலாம் அந்த லைவ் டேபிளில் அதை டெலிட் பண்ணியிருக்கலாம் ஓகே ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய ரிட்டன்ஷன் பாலிசிஸ் வந்து நம்ம டேபிளுக்கு வைப்போம் ஃபைன் ஸோ அடுத்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா நம்ம டேபிளில் இருக்கிற டேட்டாவை மொத்தமாக டெலிட் பண்ணணும் என்னோட என்னோட டேபிளில் டேட்டாவே இருக்கக்கூடாது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து டெலிட் ஃப்ரம் டேபிள் நீங்கள் வந்து ஏன்னா டெலிட் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வந்து ஒரு வேர் கண்டிஷன் கொடுத்து கொடுக்குறத எப்போவுமே சேஃபு இப்போ நான் டேபிளில் இருக்கிற டேட்டா வந்து எந்த ஒரு கண்டிஷனும் இல்லை எனக்கு மொத்தமாக போயிடணும் அப்படின்னா வி கேன் யூஸ் சம்திங் கால் ட்ரங்கேல்ட் ட்ரங்கேட் டேபிள் டெஸ்ட் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இதை நான் ரன் பண்ணேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எனக்கு வந்து டேபிள் வந்து ட்ரங்கேட் ஆகிடும் இப்போ போய் நான் இந்த செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் டெஸ்ட் ரன் பண்ணேன்னா அந்த டூ நந்தினிங்கிறதும் எனக்கு டிஸ்பிளே ஆகாது பார்த்தீங்களா ஜீரோ இப்போ எனக்கு இந்த டேபிளே வேணாம் டேபிளே ட்ராப் பண்ணணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் நம்ம வந்து சீக்வல் ட்ராப் டேபிள் டெஸ்ட் ஓகே ஸோ இப்போ நான் இதை ரன் பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு மொத்தம் டேபிளே போயிடும் ஓகே டேபிளே ட்ராப் ஆகிடுச்சு இப்போ போய் நான் செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் டெஸ்ட் கொடுத்தேன்னா எனக்கு இறர் அடிக்கும் பிகாஸ் அந்த டேபிளே இல்லைன்னு அதை சொல்லுது ரைட் ஸோ ட்ராப் வந்து இந்த டேபிள் வேணாங்கிற பட்சத்தில் நீங்கள் ட்ராப் பண்ணிடலாம் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம என்னெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா க்ரியேட் பண்ண ஒரு டேபிளை அதுக்கப்புறம் அதில் இன்சர்ட் பண்ணோம் இன்சர்ட் பண்ணதை செலக்ட் பண்ணி பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் அதை அப்டேட் பண்ணோம் அண்ட் தென் அதை டெலிட் பண்ணோம் ஃபைனலாக டேபிளில் இருக்கிற எல்லா ரெக்கார்ட்ஸையும் ட்ரங்கேட் பண்ணிவிட்டு டேபிளே ட்ராப் பண்ணியாச்சு ஓகே ஸோ நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் அண்ட் என்னோட சேனலில் நிறைய டேட்டா ரிலேட்டட் வீடியோஸை தமிழில் கோர்ஸாக நான் போட்டுட்ருக்கேன் பிக் டேட்டா இன்ஜினியரிங்க்கு மட்டுமே கிட்டத்தட்ட இருபது மணி நேரத்துக்கும் ஃப்ரீ கோர்ஸ் தமிழில் அவைலபிளாக இருக்குது அண்ட் நைன் ஹவர்ஸுக்கு மேலே சீக்வல் டுட்டோரியல் மாஸ்டர் கிளாஸ் வீடியோஸும் போட்டிருக்கேன் அந்த மாதிரி பைத்தான் கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங்கில் ஜிசிபி அஷியோர் ஏடபிள்யூஎஸ் இன்னும் நிறைய டேட்டா இன்ஜினியரிங் டெக்னாலஜிஸு தமிழில் நான் அப்லோட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அண்ட் நாம தான் வேர்ல்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் தமிழ் டேட்டா இன்ஜினியரிங் கம்யூனிட்டி இன்ஸ்டாகிராம்லேயும் யூடியூப்லேயும் ஸோ நிறைய வீடியோஸ் போட்டுட்ருக்கேன் போய் பாருங்கள் அண்ட் என்னோட இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ் டேட்டா இன்ஜினியரிங் தமிழ் அங்கேயும் என்ன மறக்காம ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரை